Листья малины на протяжении истории использовались для укрепления маточных мышц. Существуют научные доказательства, подтверждающие, что растение имеет очень мощный положительный эффект при гормональном сбое. Согласно исследованию, опубликованному в журнале акушерства и гинекологии Американского колледжа медсестер-акушерок, женщины, которые пили чай из листьев малины, имели легкий второй этап рода. Также среди них гораздо меньше распространены случаи необходимости использования акушерских щипцов, чтобы достать ребенка. Еще одно исследование, опубликованное в журнале Австралийского колледжа акушеров, свидетельствует о том, что у женщин, которые пили такой чай, гораздо меньше вероятность возникновения необходимости в кесаревом сечении. Второе натуральное средство – это донг квай. Этот корень традиционно использовался на Востоке для борьбы с нарушениями репродуктивной функции и сильными болями примесячных. Исследование, опубликованное в журнале клинического и экспериментального акушерства и гинекологии, указало на то, что эти корни продемонстрировали эффективность в лечении симптомов менопаузы без побочных эффектов. Чай с листьев малины и корней донг квая. Просто скомбинируйте по одной части высушенных листьев малины и порошка корней донг квая. Заварите из этого чай и пейте три раза в день. Пить такой чай перед сном не рекомендуется. Данный напиток регулирует женскую репродуктивную систему. Чай с листьев малины. Залейте одну столовую ложку листьев малины, можно сухих, 200 мл кипятка. Дайте настояться 10 минут. Чтобы гормональный фон был в порядке, лучше всего пить этот чай по 3 чашки в день, с утра или в течение дня. Молоко с куркумой. Его еще называют золотое молоко. Золотое молоко – это эффективный напиток для восстановления и поддержания гормонального фона женщины. Это один из напитков, который рекомендуется при любых видах расстройств эндокринной системы. Куркума обладает противовоспалительными свойствами и улучшает циркуляцию и метаболизм эстрогена. В аюрведе куркума считается очень важным средством для борьбы с аминореей, эндометриозом, фиброидами и кистами. Золотое молоко может составить неплохую помощь в борьбе с менструальными судорогами и даже гипотериозом. Как приготовить золотое молоко? Вначале сделайте золотую пасту. Нужно смешать 5 столовых ложек кокосового масла, полстакана натурального порошка куркумы, стакан воды и полторы чайные ложки черного перца. Перемешайте все эти ингредиенты в кастрюле и поставьте ее на маленький огонь примерно на 10 минут. Как только полученная смесь остынет, вы можете поставить ее в холодильник и хранить 2 недели. Как приготовить молоко? Разогрейте в кастрюле 2 стакана кокосового молока, можно коровьего или козьего, и 1 столовую ложку золотой пасты. Перемешайте молоко, пока паста в нем полностью не растворится. Потом добавьте немного корицы и меда для вкуса. Для дополнительного эффекта можно добавить каинский перец. Золотое молоко лучше пить перед сном.